Sziasztok! A mai részben maradjunk még az ormányosok képviseleténél. Főszereplőnk az indiai elefánt, az emlősök osztálynak ormányosok rendjébe, ezen belül az elefántfélék családjába tartozó ázsiai elefánt alfaja. Az indiai elefánt neve ellenére nem csak Indiában él. Egyéb előfordulási területei magába foglalják Nepált, Bangladest, Tajföldet, Vietnámot, Laoszt, Kambodzsát, Malajzia kontinentális részét, Myanmárt és Dél-Kínát. Pakisztánból már kihalt. Füves területeken száraz lombhullató, nedves lombhullató, örökzöld és félörökzöld erdőkben él. Ennek az alfajnak is az élőhelyének elvesztése és feldarabolódása a legfőbb veszélyforrása. Becslések szerint az 1930-1940-es évektől kezdve az állománya a felére csökkent. Manapság ez az egyetlen élő kontinentális ázsiai elefánt, mivel az ázsiai elefánt többi alfaja vagy kihalt, vagy csak különböző szigeteken található meg. Például a borneói törpe elefánt, amelyik nevének ellenére méretben csak kevéssel marad a többi alfaj alatt. Vagy a ceyloni elefánt, amelyik Sri Lanka korábbi nevén Ceylon területén él. Teljes nevén Sri Lankai Demokratikus Szocialista Köztársaság, az Indiai Óceán északi részén található Szigetország. A negyedik és egyben ma még élő utolsó alfaja szumátrai elefánt, amely az indonéziai Szumátra szigeten él. Sajnos az ugyancsak indonéziai Jáva szigeten élő Jávai törpe elefánt kihalt, kihalásának ideje nem ismert, de a kínai források még említik létezésüket. Ugyancsak kínai források és fosszíliák erősítik meg az Elephas Maximus Rubridens valamikori létezését, amely ugyancsak Krisztus előtti századokban kihalt és Kínában élt. Ugyanúgy, ahogy a görög és más források említik meg a szíriai elefántot is, amelyet harci elefántnak használtak még a görögök is, és feltehetőleg Krisztus előtti első században halt ki. Ezek mind az ázsiai elefánt alfajai voltak. Általánosságban elmondható, hogy az ázsiai elefánt kisebb, mint az afrikai, és testének legmagasabb pontja a fején található. Az ormánya hegyén egy újszerű képződmény található, hát a domború vagy vízszintes. Marmagasságuk 2 és 3 méter között van, míg súlyuk 2,5 és 4 tonna között. Hosszuk 5,5 és 6,5 méter közötti, plusz ráadás a 120-150 cm-es farkuk. A bikák nagyobbak, mint a tehennek. Pár napnál többet ritkán töltenek egy területen, és megdöbbentően fel tudnak gyorsulni. Akár a 25 km per órás sebességet is elérhetik. Az agyar nem minden populációnál egyformán fejlett. Például a sri lankai alfajnál csak minden tizedik bikának van jól látható agyara. Az indiai alfaj világosabb bányalatú, mint a ceyloni elefánt, viszont sötétebb, mint a szumátrai elefánt. Bőrén rózsaszínes színfoltok lehetnek, amik pigment hiányra utalnak. 1985-ben két nagy elefántbikát észleltek először a Bardia Nemzeti Parkban, Rajagaj és Kancsa néven. Együtt barangoltak a park területén, és időnként meglátogatták a tejenek csordáit. Radzsagacs 3,43 méter magas volt, az eddigi legnagyobb mért marmagasságú indiai elefánt. Homloka kiemelkedőbb volt, mint más ázsiai elefántbikák esetében. Magas két kupolás alakú fejének köszönhetően egyesek a mára már kihalt stegodonhoz vagy mamuthoz hasonlították. A mamutról jut eszembe, hogy az ősember a kőbaltával a távoli mamutra vár, a kis samu közben kőlegóból kőmanót csinál. Na, iszkiri vissza az indiai elefánthoz. Az indiai elefánt füle kisebb, de viszonylag szélesebb a koponyája, és nagyobb a törzse, mint az afrikai elefánté. A lábujak nagyok és szélesek. Ellentétben az afrikai rokonával a hasa arányos a tessújával, mivel az afrikai elefántnak a koponyájához képest nagyobb a hasa. Rendkívül szociális állatok. Az elefántcsoportok rokon tehenekből és azok fiatal utódaikból állnak. A legidősebb nőstény áll az átlagos a 20 egyedből álló csapat élén, vagyis matriarchális anyajogú társadalomban élnek. A nagyobb csapat a nap folyamán időszakosan kisebbekre oszlik, amelyek között azonban állandó kommunikációt biztosít a messzire hallható hangjuk. A kifejlett bikák magányosan vagy csak hímekből álló csapatokban élnek, és csak a párzási időszakban csatlakoznak a tehenekhez. A párzás a legdominánsabb bika előjoga. 
A párzási időszakban a hímekben is hormonális változások játszódnak le, amelyek jelentős hatással vannak a viselkedésükre. Ez az úgynevezett muszt, amikor a bikák rendkívül agresszívek és veszélyesekké válnak. A párzási időszak a rendszerint a heves esőzések idejére esik. Pontosabban a nőstények az esős évszak második felében ivarzanak. Ennek következtében a borjak a legbőségesebb táplálék kínálat idején születnek meg, vagyis 18-22 hónap múlva. A nőstények ösztrusz ciklusa 22 napos, amelyből mindössze egy napig fogamzó képesek. A tehenek jó körülmények között általában 3-4 évente ellenek. Gyakran megesik, hogy az ellő tehenet egy másik tehén is segíti. Az elefántborjú viszonylag fejletten jön a világra, kb. 100 kg a súlya, de akár 300 kg is lehet, és közvetlenül a születése után barnás szörborítja, és hamar lábra képes állni. Korán kezd füvet enni, de attól még anyja nagyjából 18 hónapig szoptatja. Emellett anya ürülékét is elfogyasztja, amely sok fontos tápanyag mellett a még fontosabb szimbiotikus baktériumokat is tartalmazza. A borjakra kb. 4 éves korukig vigyáz az anyjuk. Ivar érettségüket 9-15 éves korukban érik el, addigra a hímeknek el kell hagyniuk a szülőcsoportot. A fiatal bikák ekkor csapatokba verődhetnek össze. Az első párzásra viszont még sokat kell várniuk. Erre csak akkor kerülhet sor, amikor dominánsá válnak. A borjak életük első éveiben rohamosan növekednek, ez a növekedés 15 év után lelassul, de nem áll le teljesen, életük végéig folytatódik. A bikák 20 és 30 éves koruk között újabb intenzív növekedési perióduson esnek át. A vizsgálatuk alapján a teritoriális viselkedés nem jellemző rájuk, annak ellenére, hogy élőhelyüknek csökkenésével egyre kisebb területekre szorulnak vissza, és időszakos vándorlásuk ellehetetlenült. A hímek átlagosan 15, a nőstények 30 négyzetkilométeres területen mozognak. Akár 60-70 éves korig is élhetnek, fogságban időnként a 80 évet is elérik. Viszont a vadon élő ázsiai elefántoknak ma már csak fele él 15 évnél tovább, és csak egyötödük éri meg a 30 éves kort. Mivel a vadorzók egyre fiatalabb elefántokat vesznek célba, folyamatosan csökken az állatok esélye arra, hogy magas kort érjenek meg. A tehenek megérhetnek olyan magas kort is, amikor már nem szaporodó képesek. Hosszú életük folyamán szerzett tapasztalataikat továbbadják a fiatalabbaknak, ami meglehetősen ritka dolog az állatvilágban. Az elefántok kizárólag növényevők. Dél-Indiában egy 1130 négyzetkilométeres vizsgált területen az elefántok 112 különböző növényel táplálkoztak, leggyakrabban májvafélékkel, valamint a hüvelyesek, pálmafélék, sásfélék és perjefélék családjába tartozó fajokkal. Egy indiai elefánt naponta akár 150 kg-ot is megeszik ezekből, de ez évszakonként változhat. Amikor áprilisban megjelennek az új hajtások, kis csomókban eltávolítja a lágy részeket. Később, amikor a füvek fél méternél magasabbak, az egész csomót gyökerestül kitépi, ügyesen leporolja és elfogyasztja a friss leveleket, viszont a gyökereket eldobja. Amikor a füvek ősszel érettek, megtisztítja és elfogyasztja a neddús részeket és a gyökereket, és eldobja a rostos szálakat. A bambuszból a palántákat, szárakat és az oldalhajtásokat eszi meg. A januártól áprilisig tartó száraz évszakban a leveleket és gajakat keresi, előnyben részesítve a frissebb leveleket, és látható kellemetlenség nélkül fogyasztja el az akáciafajok tövis termő hajtásait. Virágos növények kérgével és különböző fák termésével is táplálkozik, mint például a tamarindusz és a datoja pálma. Az ázsiai elefánt minden alfaját ma az élőhelyek elvesztése, leromlása és feldarabolódása fenyegeti. A Természetvédelmi Világszövetség jelenleg a veszélyeztetett fajok között tartja számon. Ennek hátterében a növekvő emberi populáció áll, és az, hogy az elefántok megeszik vagy letapossák a termést, ez ember és elefánt közötti konfliktusokhoz vezet. Ráadásul egy feldőhődött elefánt akár meg is ölhet egy embert, vagy elpusztíthat egy házat. Szabad mozgásukat akadályozzák a víztározók, a vízi erőművek és kapcsolódó csatornák, öntözőgátak, a mezőgazdasági területek és ültetvények, 
autópályák, vasútvonalak, bányászat és az ipari fejlesztések. Az elefántok elefántcsontért való orvadászata is komoly veszélyt jelent Ázsia egyes részein. Az agyarak orvadászata nagy hatással van a nemek arányára, ami erősen átfordult a tehenek többségére. Ezzel a genetikai változatosság, a termékenység és a születés is csökkent. A Periyar Tiger Reserve-ben 1969 és 1989 között a felnőtt bika tehén aránya 1 a 6-hoz volt. Ez mostanra 1 a 122-re változott. Nyugat-Bengália északi részén az elefántok száma ugyancsak csökkent, az ember-elefánt konfliktusok és a vasúti balesetek miatti elefántpusztulás miatt. A Sziliguri és Alipurduár közötti vasúti pálya 74 km-es szakasza áthaladt különböző erdőrészeken, ezen a vágányon naponta 20 vonat közlekedik nagy sebességgel. Az egyik erdei foltról másikra átmenő elefántok ütköznek a vonatokkal és elpusztulnak. Az 1958 és 2008 közötti időszakban összesen 39 íj módon elpusztult elefántról számoltak be, ebből 10 eset történt 2004 és 2008 között. Indiának amúgy közel 70 ezer kilométernyi vasútja van. Ezen a vonatok 80 és 180 km per órás sebességgel száguldanak, és az idei évre volt bejelentve a teljes vasúti hálózat elektromossá tétele. Ha már indiai vasút, ne csak az jusson eszünk be róla, ami rengeteg Youtube videón látható, hogy még a kocsik tetején is nyűzsögnek az emberek, mint a hangyák, mert van ott olyan luxusjárat is bőven, ami iridlésre méltó. Bangladesben is az elefántok elsődleges élőhelyeként szolgáló erdős területek drasztikusan csökkentek, ami súlyos hatással volt a vadon élő elefánt populációra. Az illegális fakitermelés jelentős szerepet játszik az erdőírtásban és az élőhelyek degradációjában. Az élőhelyek zsugorodása következtében az elefántok egyre hajlamosabbak az emberekkel való közvetlen konfliktusra. Mianmárban minden eddiginél nagyobb a kereslet az elefántcsont iránt a turisztikai cikkek készítéséhez. Úgy tűnik a katonai kormányzat csekély érdeklődést mutat az elefántcsont kereskedelem visszaszorítása iránt. A külföldi turisták felelősek az elefántcsont agyarak drágulásáért, amely az elefántok illegális leülését ösztönzi. Jelentős kereskedelmet folytatnak az elefántcsont pálcikákkal és faragványokkal is, amelyeket Mianmárból csempésznek Kínába. Indiában az elefántokat fenyegető másik jelentős veszély a jelentések szerint a villanyoszlopokkal és transformátorokkal való érintkezés miatti áramütés. A becslések szerint 2009 és 2017 között 461 elefánt szenvedett áramütést. Az indiai elefántnak természetes ellensége az emberen kívül kevés van, de létezik egy elefánt herpes vírus, amely a borjakat megfertőzve magas elhalálozást eredményez. Az indiai kormány környezetvédelmi és erdészeti minisztériuma 1992-ben indította el az Elephant Projectet, hogy pénzügyi és technikai támogatást nyújtson az államok vadgazdálkodási erőfeszítéseihez. A projekt célja, hogy az elefántok, élőhelyeik és vándorlási folyosóik védelmével biztosítsa az elefántok populációjának hosszú távú fennmaradását természetes élőhelyükön. További céljai közé tartozik az elefántok ökológiájával és kezelésével kapcsolatos kutatások támogatása, a természetvédelem tudatosítása a helyi lakosság körében, valamint a fogságban tartott elefántok jobb állatorvosi ellátása. Az indiai elefánt az elterjedési területén élő népcsoportok kulturális szimbólumának számít. Tajföld és Laos nemzeti állata. Indiában, ha bár a tigris a nemzeti állat, az indiai elefántot mégis a nemzeti örökség állatává nyilvánították. Jharkand, Karnataka, Kerala és Orissa indiai államok szimbóluma. Az ázsiai elefántot már évezredek óta munkára fogják. Az ókori csatákban egyfajta harckocsiként tört utat az ellenség soraiban, majd leginkább a fakitermelésben is vadászatokon használták, és bár egyre kisebb számban, de használják ma is. A vadon élő ázsiai elefántok számát 35 ezer és 55 ezer egyet közé becsüli. Ebből 40 az indiai szubkontinensen él, további 40 a dél-kelet-ázsiai szárazföldön. 
a fennmaradó 20%-i a Sri Lanka, Szumátra és Borneo szigetén. Ezen felül ma nagyjából 15 ezer példányra tehető a háziasított elefántok száma. Mivel fogságban nagyon ritkán szaporodnak, többnyire a vadonból szerzik az utánpótlást, illetve inkább csak szerezték, mert egyrészt a vadon élő elefántok igen megritkultak, másrészt jelentősen csökkent az elefánt, mint munkaerő iránti igény. Korábban javarészt fizikai ereje miatt alkalmazták erdőírtásoknál vagy építkezéseknél. Szerepét már a javarészt átvették a gépjárművek. Tajföldön például 1900 körül még mintegy 100 ezer elefánt dolgozott. Számuk ma már nem éri el a négyezre. Jelenleg a legtöbb elefánt a technológiailag elmaradottnak számító Myanmarban él, nagyjából 5500 egyed. Vallási és turisztikai okokból azonban várhatóan háziasított elefántokat mindig is tartani fognak Ázsiában. Állatkertekben mindig is a legnépszerűbb fajok közé tartozott mivel könnyebben kezelhető afrikai rokonánál. Korábban szinte kizárólag ezt a faj tartották. Jelenleg is sok helyen tartanak ázsiai elefántokat, de tartásuk nagy méretük, nagy étvágyuk, fokozott törődés igényük miatt nem a legegyszerűbb feladat. Közben lássuk a budapesti és a nyíregyházi indiai elefántokat. Tudtommal Magyarországon négy állatkertben tartják ezt az alfajt. A budapesti állatkertben, a Nyíregyházi állatparkban, a Veszprémi állatkertben és a Szegedi vadasparkban. Ha valamelyik állatkertről nem tudok és kimaradt, légy szírd meg kommentben, hogy tudjuk, hol lehet látni őket. Keleten létezik egy hiedelem, miszerint ha valaki hét felálló ormányú elefont szobrocskát kap ajándékba, különféle méretekben, az örök életére boldog lesz. Ebbe az állatkertbe egyelőre csak három elefántot hoztam, de hozni fogok még négyet, és azzal kívánom neked, kedves néző, ugyanezt. Ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted, nyomd meg a lájkot, írj kommentet, és küldd el másoknak is ezt a videót. Köszönöm, hogy megnézted. Legyen szép napod!